السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی ونسلم علیہ رسول الکریم اما آباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ والا علیکہ و اصحاب کا یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب برات کے فضائل کے تعلق سے آپ کو چند باتیں بتانا چاہتا تھا کہ سب برات کے انعامات کیا ہوتے ہیں حضرت سیدنا حضرت ابو حدیدا رضی اللہ تعالی انہ سے مروی ہے کہ رسول اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس نصف صابان کی رات حضرت جیب علیہ السلام آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھائیں میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کون سی رات ہے انہوں نے کہا یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تبارک و تعالی رحمت کے تین سو دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرایا بسرت کی وہ جادوگر نہ ہو کاہن نہ ہو سود خور نہ ہو سرابی نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی بخشش اس وقت تک نہیں فرماتا جب تک وہ توبہ نہ کر لیں پھر جب رات کا چوتھائی حصہ گزر گیا تو حضرت جبریل علیہ السلاۃ والسلام پھر آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا صد مبارک اٹھائیں آپ نے ایسا ہی کیا تو دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں اور پہلے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا ہے خوشی ہو اس شخص کے لیے جس نے اس رات کو رکو کیا اور دوسرے دروازے پر ایک اور فرشتہ ندا کر رہا ہے خوشی ہو اس شخص کے لیے جس نے اس رات میں سجدہ کیا اور تیسرے دروازے پر ایک اور فرشتہ ندا دے رہا تھا کہ خوشی ہو ان لوگوں کے لیے جو اس رات ذکر الہی کریں پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا تھا خوشی ہو ان لوگوں کے لیے جو اس رات میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے چھٹے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا تھا اس رات میں تمام مسلمانوں کے لیے خوشی ہو ساتویں دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا تھا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی آرزو اور طلب پوری کی جائے آٹھویں دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا تھا ہے کوئی معافی کا طلب گار کی اس کے گناہ معاف کیے جائیں حضور علیہ السلاۃ والسلام فرما ہیں کہ میں نے کہا جبریل علیہ السلاۃ والسلام یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے حضرت جبریل علیہ السلاۃ والسلام نے کہا سام سے طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مزید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین انا انض اللہ فی لت مبارک انا کن منظرین قسم ہے اس روشن کتاب کی بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا اور بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں ترجمہ کنز الیمان حضرت سیدنا حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حام میم یعنی روز قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اللہ جل شاہ اس کا فیصلہ فرما چکا ہے والکتاب المبین قسم ہے کتاب مبین کی انا انض اللہ فی لتی مبارکتن ہم نے قرآن برکت والی رات میں اتارا یعنی نصف صابان صابان کی رات میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اکثر مفسرین کا یہی قول ہے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یہی ہے کہ للۃ المبارکہ سے سب قدر مراد ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم صابان میں سب سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھا کرتے تھے یعنی آپ صابان مبارک میں اقال حصلات و السلام سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے آپ صابان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ صابان کے مہینے میں اکثر دن روزہ رکھا کرتے تھے بخار بخاری اور مسلم شریف کی یہ روایت میں یہ بات موجود ہے دوسرا یہ کہ شیخ ابو النشر رحمۃ اللہ علیہ نے بالا اسناد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 
سے روایت کی ہے کہ رسول اعظم حضور علیہ السلاۃ والسلام اس طرح مسلسل روزے رکھتے تھے کہ ہم خیال کرنے لگے کہ آپ کسی دن کا روزہ نہیں چھوڑیں گے اور جب آپ روزے دار نہ ہوتے تو ہم خیال کرتے تھے ہم خیال کرتے کہ آپ اب روزہ نہیں رکھیں گے آپ کو صابان کے روزے بہت زیادہ محبوب تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کیا سبب ہے آقا کہ آپ ماہ شابان میں روزے زیادہ رکھتے ہیں آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ سال کے باقی عرصے میں مرنے والوں کے نام ملک الموت کو لکھ کر اس ماہ میں دے دیے جاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرا نام اسی حال میں لکھ کر دیا جائے کہ میں روزہ دار رہوں سبحان اللہ گنیات الطالبین میں یہ روایت موجود ہے حضرت سیدنا اس علیہ السلاۃ والسلام کا ایک روز ایک پہاڑ پر گزر ہوا آپ نے ایک پہاڑ پر ایک سفید رنگ کا پتھر دیکھا جسے آپ نے غور سے دیکھا اور اس کی خوبصورتی پر تعجب فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس سے بھی زیادہ تعجب خیز چیز تم پر ظاہر کروں حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے عرض کیا ہاں یا الہی میں چاہتا ہوں چنانچہ خداوند قدوس کے حکم سے وہ پتھر فٹ پڑا اور اس میں سے ایک مبارک شخص نکلا جس کے ہاتھ میں ایک ایک سبز ساخ تھی جس کے ساتھ انگور لگے ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے اس شخص سے کہا اے پیغمبر یہ انگور میرے ہر دن کی روزی ہے اور میں اس پتھر میں ہر وقت عبادت میں لگا رہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے پوچھا کہ تم اس پتھر میں کتنی مدت سے عبادت میں مشغول ہو وہ بولا چار سو برس سے اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں گزارش کی کہ الہی یہ سخت سے بڑا ہی خوش نصیب ہے میرا خیال ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی خوش نصیب اور افضل نہ ہوگا خدا وند و تعالیٰ نے فرمایا میرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو سخت سے بھی صحبان کی پندرہویں رات کو دو رقط نماز نفل پڑھے گا وہ اس سخص کی چار سو برت چار سو برس کی عبادت سے بھی زیادہ اجر پائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی عظیم بات ہے کتنی فضیلت والی کتنی بابرکت اور عظیم رات ہے یہ شابان معظم کی پندرہویں سب جسے سب برات کے نام سے جانا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن صد کے دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دو رقط نماز نفل ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی چار سو برس کی عبادت سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے پتا چلا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صابان کی پندرہویں رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ترین آسمان کی طرف نجول فرماتا ہے مشرق مشرق دل میں کنا رکھنے والا اور رشتے قطع کرنے والا اور بدکار عورت کے سوا تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے ام المومین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عائشہ یہ کون سی رات ہے میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلاۃ والسلام ہی خوب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نصف صابان کی رات ہے اس رات میں بندوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے تو کیا تم آج کی رات مجھے عبادت کی آزادی دیتی ہو میں نے عرض کیا ضرور پھر آپ نماز پڑھی اور قیام میں تقزیف کی سبحان اللہ سبحان اللہ روایت ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستور تھا کہ آپ سال میں چار رات ہر کام سے خالی ہو کر عبادت کے لیے مخصوص فرمایا کرتے تھے یعنی ان راتوں میں خاص طور پر عبادت فرمایا کرتے تھے ماہ رجب کی پہلی رات عید الفطر کی رات 
عید الاضحیٰ کی رات اور ماہ شابان کی پندرہ رات کو یہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ ان چار راتوں میں آپ خصوصاً عبادت کیا کرتے تھے اور ہر کام سے فارغ ہو کر کے عبادت کیا کرتے تھے ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائے کہ اللہ کے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ راتوں میں دعائیں رد نہیں ہوتی رجب کی پہلی رات صابان کی پندرہویں رات سب قدر کی رات عید الفطر کی رات اور یوم عرفا کی رات یہ وہ راتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگی ہوئی ہر دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہیں حضرت حسن بصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صحابان کی رات اپنے مکان سے باہر نکل رہے تھے کہ اس وقت آپ کے چہرے سے ایسا ظاہر ہو رہا تھا کہ جیسے ان کو قبر میں دفن کر دیا گیا تھا اور وہ اس سے باہر نکل کر آئے ہیں آپ سے اس کی وجہ دریافت کی گئی آپ نے فرمایا خدا کی قسم جس شخص کی کشتی بیچ سمندر میں ٹوٹ گئی ہو اس کی مصیبت میری مصیبت سے زیادہ مشکل نہیں ہے آپ نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے آپ نے فرمایا مجھے اپنے گناہوں کا تو یقین ہے لیکن میری نیکیوں کے بارے میں مجھے معلوم نہیں کہ وہ قبول ہوتی ہے یا میرے منہ پر مار دی جاتی ہے حکیم بن قیسان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف صابان کی رات اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتا ہے اور جو اس سے پاکی کا طلبگار ہوتا ہے اس کو پاک فرما دیتا ہے اور آئندہ اسی رات تک پاک رکھتا ہے حضرت حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ نصف صابان کی رات میں تمام سال کے امور پیش ہوتے ہیں کچھ لوگ سفر میں جاتے ہیں ان کا نام زندوں سے نکال کر مردوں میں ڈال دیا جاتا ہے کوئی نکاح کرتا ہے حالانکہ وہ بھی زندوں کے فہرست سے نکال کر مردوں کی فہرست میں شامل کر دیا جاتا ہے پیارے آقا علیہ السلاۃ والسلام کے پیارے دی پیارے دیوانوں نبی کریم لعف الرحیم علیہ السلاۃ والسلام سے محبت سچی عقیدت رکھنے والوں آقا علیہ السلاۃ والسلام کے نام پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والوں یہ ماہ شابان کی پندرہویں رات بڑی ہی عظیم بڑی ہی متبلک بڑی ہی بابرکت اور عظمت والی شان والی فضیلت والی رحمت والی رات ہے تو اس رات میں خوب خوب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں استغفار کریں اور اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں اور تمام عالم مسلمان امت مسلمہ کے لیے دعائیں خیر فرمائیں اس لیے کہ یہ وہ مبارک رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات میں گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے بے روزگاروں کو رزق کے عطا فرما دیتا ہے بے اولاد کو اولاد عطا فرما دیتا ہے جو پریشان ہوتا ہے اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک منادی ندا کرتا ہے سب برات کی پندرہویں سب کو یعنی پندرہویں رات کو ایک منادی ندا کرتا ہے ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مرادیں پوری کر دی جائے ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا کہ اسے توبہ عطا کر دی جائے اسے معافی عطا کر دی جائے ہے کوئی اولاد مانگنے والا کہ اسے اولاد عطا کر دی جائے ہے کوئی جہنم سے پناہ مانگنے والا کہ اسے جہنم سے آزادی عطا کر دی جائے تو یہ ایسی مبارک اور بابرکت اور عظیم رات ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ ندا آتی رہتی ہے اور یہ ندا چودہ صابان مبارکہ کے دن گزر جانے کے بعد جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے اس وقت سے لے کر کے فجر تک یہ ندا ہوتی رہتی ہے تو اس رات میں برائے مہربانی برائے کرم اپنے رب کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ضمب واتوبی کی کثرت کریں اور سبحان اللہ و بے حمد ہی سبحان اللہ العظیم و بے حمد ہی استغفر اللہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی کثرت کریں کلمہ طیبہ بھی خوب پڑھیں اور درود پاک بھی خوب کثرت سے پڑھیں اور خاص کر کے اپنے گناہوں سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں اور تمام عالم مسلمان کے لیے مومنین کے لیے تمام امت 
مسلمہ کے لیے تمام مرض سے شفا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و عطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ